তো আমার দাদু বাংলাদেশে বড় হয়েছে গ্রাম বাংলায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এই ইংরেজি তুমি শিখলি কি এত সুন্দর আমারও বয়স তখন অনেক কম বললো হ্যাঁ ব্রিটিশদের থেকে শিখে গেছি ওরা বলতো শুনে শুনে একটা ভাষা শেখার জন্য তাকে কোনো কষ্ট করতে হয়নি ওটা একটা রেগুলার অভ্যেস তাকে কেউ কান ধরে বলেন তোমার ভাষা এখানে বলবে না তুমি অসাধারণ প্রণাম ঠিক আছে আমাকে যে তুই কি এতক্ষণ আমি বহু কষ্ট করছিলাম আমার কথাকে তোর কাছে পৌঁছানোর জন্য তার তুই সাংঘাতিক উদাহরণটা দিয়ে ওকে সহজ করে দিলি ঠিক এটাই বলতে চাইছিলাম যে এই সমাজ থেকেই তো ছেলে মেয়ে তৈরি হচ্ছে সেই ছেলে মেয়ে তো মাস্টারমশাই হচ্ছে সেই সমাজ যেরকম তাহলে মাস্টারমশাইয়ের মধ্যে সেই চেহারা রিফ্লেকশন পাবো সেই জন্য তো ডাক্তারবাবুকে ডাক্তারটা বলছি মাস্টারমশাইকে এখন আর মাস্টারমশাই বলি না টিচারটা বলছি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তারা যে স্যার ম্যাডামদের ক্লাস করছেন ধরা যাক আমার নাম ডিএস ওরা অনেক ক্ষেত্রে ডিএসটুকু জানে কিনা আমার সন্দেহ আছে আবার অনেক ক্ষেত্রে ডিএস এর পুরো নামটা যে দেবাশিস সরকার এটা জানে না যেটা কল্পনাই করা যায় না আমি কি ছাত্রছাত্রীদের দোষ দেব নমস্কার আই এম বুসের আবার একটা নতুন ভিডিও আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি কুনাল আর কুনাল ডাইরি যেখানে ডায়রির পাতায় অনেক কিছু লেখা হয় আর সেই লেখার মধ্যে আজকে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে আমরা আপনি বা আপনারা কথায় কথায় অনেক সময় বলে থাকি যে মানুষটি খুব শিক্ষিত এই শিক্ষা বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি মানে আমরা কি ইনফরমেশনের কথা বলছি না নলেজের কথা বলছি ইনফরমেশন নিয়ে ডিগ্রি পেয়ে অনেকেই তো বিদ্যান হন তাদেরকেও আমরা শিক্ষিত বলি কিন্তু অনেক মানুষ রয়েছেন যারা হয়তো এত ইনফরমেশন গ্যাদার করেননি মানে যেগুলো আমরা বলি পড়াশুনো করে বই পড়ে তারা সেসব কিচ্ছু পড়েননি কিন্তু তারাও কোথাও কোথাও অনেক শিক্ষিতকে হার মানেন কারণ জীবনের যে একটা বেসিক রুল রয়েছে জীবনের যে শৈলীটার মধ্যে কিছু এমন নিয়ম রয়েছে সেই শিক্ষাটা সেই প্রপার বা বেসিক নলেজগুলো অনেকের থাকে না সত্যি কি আমরা সেগুলোকে হারাতে বসেছি আমরা কি শুধুমাত্র এই মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যা যেটা আমরা বলি শুধুমাত্র কিছু ইনফরমেশন গ্যাদার করা সেটাকে শিক্ষা বলছি আজকে শিক্ষা নিয়ে একটু আসুন আলোচনা করি একটু ডিটেলে জানি যে যে দেশ বা যে কোনো দেশ যতই অগ্রগতির কথা বলুক না কেন চিন্তা করুক না কেন আগামী বা ভবিষ্যতের কথা উইদাউট নলেজ বা উইদাউট এডুকেশন সে কোনো দিন এগোতে পারে না আর সেই সত্যটা মনে হয় বারবার ভারতের মতন দেশে প্রমাণিত হয়েছে এই বিষয়টি যখন কথা বলবো তখন এমন কিছু মানুষ যারা আমাদের বা আপনাদের এই বিষয়ে আরও অনেক বেশি আলোকপাত করতে পারেন তাদের মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয় আপনাদেরও প্রিয় অধ্যাপক দেবাশিস সরকার থ্যাংক ইউ সো মাচ ফার্স্ট অফ অল কেমন আছো থ্যাংক ইউ মানে এই যে কথাটা তুই বললি যে শিক্ষার বোঝা পড়া তো এই শিক্ষার বোঝা পড়াটা কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পাল্টাচ্ছে আজ থেকে বেশ কিছু পুরনো সময়কে যদি এই প্রশ্নটা করা হয় তখন সমাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিচিং লার্নিং প্রসেস এক্সামিনেশন এই সব কিছু নিয়ে তো আমরা এই কথাটাকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি সেটা কিন্তু সময়ের সাথে সাথে খুব দ্রুত পাল্টাচ্ছে আমি দেখুন একটা বেসিক মানে আমাদের এখন চিন্তা ভাবনার জায়গাটা ধরি বাবা মায়েরা মনে করেন যে এখন সরকারি স্কুলগুলো বিশেষ করে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়ে কোনো লাভ নেই ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়তে হবে ইংরেজি শিখতে হবে সেখানে শিক্ষা সে যাই পাক না কেন এটা তো বেসিক এখন একটা চিন্তা ভাবনা হয়ে গেছে কারণ ভালো একটা চাকরি পেতে হবে ইংরেজি না জানলে চাকরি পাওয়া যায় এই যে কোনাল তোর লাস্ট কথাটা হচ্ছে প্রথম কথা হওয়ার কথা কি কথাটা চাকরি একটা ভালো চাকরি পেতে হবে মানে তুমি পড়াশুনো কেন করছো ঠিক তার উত্তর হচ্ছে তুমি পড়াশুনো এই কারণে করছো যাতে তুমি একটা উপযুক্ত একটা ভালো চাকরি পাও এই কারণে তুমি পড়াশোনা করছো অর্থাৎ পড়াশোনা তুমি করছো পড়াশোনা করে জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়াশোনা করছো এই জায়গায় কিন্তু সমাজের পারসেপশন সিগনিফিকেন্টলি পাল্টে যাচ্ছে এবং যে কারণে আজ থেকে বহু বছর আগে আমি একটা কথা বললাম যে একজন শিক্ষিত মানুষকে সমাজ যেভাবে পারসিভ করত আজকে মানুষ সেভাবে পারসিভ করছে না কারণ পুরো বিষয়টাই গিয়ে কোথাও মিশে যাচ্ছে যে জব মার্কেটে সেই ছেলে বা মেয়েটা কিভাবে নিজেকে ফিট করতে সেটাকে ভাবা অন্যায় না আমি একদম এইখানে কিন্তু ন্যায় অন্যায় এ বিতর্কের জায়গায় আসবো না কারণ আমরা যদি একটা এভোলিউশন 
পজিশনের জায়গা থেকে যদি দেখি তাহলে সেটা দেখা যাচ্ছে যে সমাজের যে মানসিকতা সমাজের যে মন সেটা সময়ের সাথে সাথে পাল্টাচ্ছে এবং এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে এই পাল্টানোর প্রশ্নে লোকাল এবং গ্লোবাল এই জায়গায় যতটা ফারাক ছিল আজকে গত পঁচিশ ত্রিশ বছর বছরে সেই ফারাকটা ধুয়ে মুছে গেছে এখন এই পাল্টানোর ধরনটা কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে একই রকম হ্যাঁ নিশ্চয়ই তার ডিগ্রি ভ্যারিয়েশন আছে একটু ল্যাগ আছে কিন্তু মোটের ওপর তার অভিমুখটা কিন্তু একদিকে এবং সেখানে গিয়ে কিন্তু জায়গাটা প্রশ্নটা যতটা সহজ উত্তরটা কিন্তু অতটা সহজ নয় কারণ এক মাত্রায় কিন্তু এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর করা যাবে না মানে এটা শুধু গ্যাদারিং অফ ইনফরমেশন কেন কেন না এখন তোকে যদি আমি একটা কথা বলি তুই ফট করে গুগলেও ঢুকবি না তুই এখন চ্যাট জিপিটে ঢুকে যাবি আর কি আর একটু পিছনে আছে বা এখনো গুগল সার্চ করে নিচ্ছে অর্থাৎ খুব কম সময়ের মধ্যে কোনো একটা বিষয়ে চট করে কিছু কোট আন কোট ইনফরমেশন নিয়ে নেওয়া নিয়ে আর আগে কি হতো একজন মাস্টারমশাই বা একজন যে পড়াশোনা করে সে দিনের পর দিন লাইব্রেরিতে গিয়ে আউটকাম কি হবে না বই নামাচ্ছে মানে ওটার সাথে এটার বেসিক পার্থক্য নেই কারণ ওটা একটা মেশিন লার্নিং প্রসেস এটা হিউম্যান লার্নিং কিন্তু একটা খুব বেসিক জায়গা থেকে তুমি আমার তোমাকে প্রশ্নটা করি যে আমরা যখন কোনো অন্যায় দেখি বা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যখন কোনো ভুল করে রাস্তাঘাটে বিষয় গুরুজনেরা অনেক সময় বলে যে বাড়িতে শিক্ষা দেয়নি এই যে কথাটা বলি শিক্ষা দেওয়া মানে তো অক শেখানো না একদমই তো তাহলে এই যে শিক্ষা মানে এটা এটা কোথাও একটা ম্যানিফেস্টেশন মানে শিক্ষা দেয়নি কথাটা বলা মানে হচ্ছে যে তোর মধ্যে একটা শিক্ষা এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে তৈরি হবে যে শিক্ষাটা নির্দিষ্ট একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তুই একভাবে আচরণ করবে এটা সমাজ আশা করে যখন তুই ওই আচরণটা করছিস না তখনই কিন্তু বলছি যে তোর কি তাহলে শিক্ষাদানটা ঠিক মতো নয়নি আসলে এখানে কিন্তু অনেকগুলো এখনকার সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চলে আসছে এবং যেখানে কিন্তু শিক্ষার পারসেপশনটা আক্রান্ত হচ্ছে বলছি না পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে যেরকম এই তুই এই রাগের পর যে প্রশ্নটা করেছিলিস আমি অ্যাড্রেস করি যেরকম ইংরেজি শব্দটা এনেছিস আর এখন বাবা মা যখন কোনো ছেলে মেয়েকে সে অসম্ভব গরিব হোক আর প্রচণ্ড ধনী হোক সে তার পর্যায়ে থেকে যখন তার ছেলে মেয়েকে পড়াশোনা করানোর চেষ্টা করছে তখন তার প্রধান লক্ষ্য থাকে কিন্তু যে সে পড়াশোনাটা করাবে এরপর যখন এই পড়াশোনা করানো বোঝা পড়াটা ক্রমাগত একটু ম্যাচিওর হয় এবং সেখানে যদি টাকা পয়সার ইন্টারভেনশান ভীষণভাবে ঘটতে শুরু করে যেটা এখন ঘটছে আর কি মারাত্মকভাবে ঘটছে এবং এর ফলে কিন্তু ওই ছেলে মেয়ের মধ্যে যে শিক্ষাদান করার প্রক্রিয়া তার মধ্যে কিন্তু বা আমার প্রত্যাশা তৈরি করার জায়গাটা কতটা জ্ঞান তৈরি হচ্ছে না তার থেকে অনেক বেশি তার বা আমার মধ্যে কাজ করছে যে আমি যে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফান্ড ওর টিচিং লার্নিং প্রসেসে ইনভেস্ট করলাম শব্দগুলো পাল্টে যাচ্ছে ইনভেস্ট করলাম এবং তার থেকে যে শিক্ষাটা তৈরি হবে সে যেন উপযুক্ত হবে সে কোট আন কোট বাজারে ওটাকে বিনিয়োগ করতে পারে তার জায়গা থেকে এবং সেখান থেকে যাতে রিটার্ন পায় এটা একটা বোঝা পড়া যে বোঝা পড়াটা এই মুহূর্তে সমাজে সিগনিফিকেন্টলি মানি পাওয়ার যখনই বাড়ছে তখনই স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার বোঝা পড়ার মধ্যে এত মৌলিক পরিবর্তন হচ্ছে যখন আমরা এই আলোচনা বিতর্ক করে ফেলি যে শিক্ষা কি তাহলে আর পাঁচটা জিনিসের মতন পণ্য মানে একেবারে তুই অ্যাফোর্ড করতে পারছিস অনেক বেশি টাকা অ্যাফোর্ড করতে পারছিস তাই শিক্ষা নামক পণ্যটা তোর ছেলে মেয়ের মধ্যে থেকে এমনভাবে তৈরি করবি যেন সেটা পরবর্তী অবস্থায় শিক্ষাদান করার প্রক্রিয়াটা হয়ে গেলে সে বাজারে গিয়ে নিজেকে উপযুক্ত হবে কোট আন কোট খুব খারাপ কথা বলবো যেন বিক্রি করতে পারে এবং যার থেকে একটা হিউজ রিটার্ন হয় ফলে এই যে পার্সেপ এটা আজ থেকে পঁচিশ ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে কেউ ভাবতে পারত না অর্থাৎ সারা পৃথিবীর যে শিফট আমি মেধার সাথে কিন্তু কোথাও কম্প্রোমাইজ করার কথা বলছি না কিন্তু মেধার সাথে সাথে শিক্ষাদান করবার প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রযুক্তি এসছে এর একটা ডাইমেনশন আছে টাকা পয়সা মারাত্মকভাবে চলে এসে ফান্ড ইনভেস্ট করছে এবং শিক্ষাটাকেও এই শিক্ষাদান করার প্রক্রিয়াটাকেও একেবারে বাজারজাত পণ্যের মতন চলে আসছে কারণ উল্টোদিকে তো আছে যে যদি পয়সা না থাকে তাহলে তো আমি সেই রকম কোনো শিক্ষা পাচ্ছি না যেখানে আমি একটা ভালো স্যালারির চাকরি পাবো আমার কাছে তো পয়সা থাকতে হবে একদম তাই এবং এখানেই কিন্তু সারা পৃথিবীতে তার জাতীয় স্তরের বিতর্ক তার সংবিধান তৈরি করার বিতর্ক অর্থাৎ রাষ্ট্রকে এই যে জায়গাটা মূল কথা রাষ্ট্রকে শিক্ষা দান করবার প্রক্রিয়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে এইখানে কিন্তু মূল বিতর্কটা সারা পৃথিবীর বিতর্কটা এবং যে কারণে আমাদের ভারতবর্ষে যখন সংবিধান তৈরি হয় তখন মৌলিক অধিকারের জায়গা এটাকে সংবিধানে স্থির করা হয়েছে এবং পরবর্তী অবস্থায় পঁচাত্তর বছরের পার হয়ে গেছে যে সময়কাল সেখানে আমি কোনো কেন্দ্র রাজ্য সব বলছি না আমি রাষ্ট্র বলছি রাষ্ট্র কিন্তু তার যে কনস্টিটিউশনাল কমিটমেন্ট যে কমিটমেন্টটা রিফ্লেক্ট করা হচ্ছে তার বাজেট প্রভিশনে সেটাকে সে 
সময় সাথে সাথে সেই অনুপাত ধরে রাখতে পারেনি ফলে শিক্ষা ক্ষেত্র ক্রমাগত ভাবে বেসরকারি মানুষজনের কাছে পৌঁছে গেছে এবং তার ক্ষেত্র বেড়েছে এর ফলে সেখানে তো প্রাথমিক বিষয়টাই হচ্ছে যে যদি আমি অ্যাফোর্ড করতে না পারি তাহলে আমি সেই শিক্ষাটা পাবো না এই যে সরকারি স্কুলগুলোর কথা আসলো আমি নিজে সরকারি স্কুলের ছাত্র বালিন গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে আমি পড়তাম ফলে আমার সময়কালে সরকারি স্কুলের বোঝা পড়াটা আর আজকে সরকারি স্কুলের বোঝা পড়াটা হিন্দু হেয়ার বালিন গভর্নমেন্ট এই সমস্ত স্কুলের বোঝা পড়াটা মাল্টিপারপাস আকুয়াতে বোঝা পড়াটা বা জেলারও গভর্নমেন্ট স্কুলে বোঝা পড়াটা আজ থেকে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে যে জায়গায় ছিল আজকে সেই জায়গায় নেই সরকারি কলেজগুলোর বোঝা পড়াটা যে জায়গায় বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি কলকাতার নামি নামি বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলো সরকারি কাঠামোটা এক কথায় সরকার যখন তার কোয়ালিটি কমিটমেন্ট এবং কমিটমেন্ট কোয়ালিটি কমিটমেন্ট মানে কি যে ওই পরিকাঠামো পোস্ট শিক্ষক উপযুক্ত জায়গায় রাখা এগুলো যত উপযুক্ত জায়গায় থাকবে তত তোমার টিচিং লার্নিং প্রসেসটা ঠিকঠাক মতন হবে তবে না সেখানে ভালো ছেলে মেয়ে যাবে যে হ্যাঁ ওখানে টিচিং লার্নিং প্রসেসটা উপযুক্ত রয়েছে ফলে ছেলে মেয়েরা যাচ্ছে এবং ভালো একটুখানি কোটান রোড করে দিই নাহলে ভুল বাড়তে যেতে পারে যে আমার যদি পয়সা থাকে তাহলে আমি অন্তত বাংলা মিডিয়াম সরকারি স্কুলে দেবো না হ্যাঁ মানে এই এই যে এই যে জায়গাটায় এই যে একটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলো এই বাস্তবতার জায়গাটা এসে দাঁড়িয়েছে এই জায়গাটা তো একদিনে হয়নি তার মানে ওই যে সরকারের কমিটমেন্ট সোশ্যাল যেখান থেকে একটা সমাজের কমিটমেন্ট তৈরি হয় এই কমিটমেন্টের জায়গায় আস্তে আস্তে আলগা হয়েছে এক দু নম্বর কথা হচ্ছে এখানে কিন্তু আরেকটা তথ্য দেব নির্দিষ্ট হবে এই যে যখন আমরা ব্যবস্থা ক্ষেত্র এত কথা বলে আলোচনা করি আসলে কিন্তু আমরা মাত্র পনেরো থেকে কুড়ি পার্সেন্ট স্টুডেন্টদের জায়গা থেকে কিন্তু এই ক্ষেত্রে সমস্ত গতিপথ অভিমুখ নির্ধারিত হয় সেটা হচ্ছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথস জুলজি বটনি সাবজেক্ট কত থাম রুল ষাট থেকে সত্তরটা সারা রাজ্যে থাম রুল তাহলে তার মধ্যে আমি মাত্র চার পাঁচটা সাবজেক্টকে ধরে বলছি যে ভারতবর্ষে স্কুল শিক্ষা থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে চরিত্র পাল্টা নেই এত কথা আমরা বলছি এই কটা সাবজেক্ট নির্ধারণ করে কারণ ভারতবর্ষে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে মোট যে কোটি কোটি টাকা খরচ হয় সরকার বেসরকার সব মিলে তার মধ্যে পনেরো পার্সেন্ট থেকে আঠেরো পার্সেন্ট এই কটা সাবজেক্টকে কেন্দ্র করে কিন্তু মোট যে টাকাটা খরচ হচ্ছে তার পঁচাশি থেকে নব্বই শতাংশ টাকা এই চারটে সাবজেক্টের পঠন পাঠন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে খরচ হচ্ছে এবং তার মধ্যে থেকেই কিন্তু এই সমাজের পারসেপশনটা তৈরি হচ্ছে কেন আজকে যদি এই যে ইংরেজি মিডিয়াম বাংলা মিডিয়ামের তর্ক সারা দেশ জুড়ে চলছে বাংলা মিডিয়াম নয় সেখানে নিজের নিজের রিজন ল্যাঙ্গুয়েজ কেন এটা হচ্ছে তার পঁচানব্বই সালে তো তর্ক ছিল না দু সালে তো এই ছিল না কি ঘটলো তাহলে যার জন্য হঠাৎ এই তর্কটা এরম ভাবে চলে এসে একটা মাত্র খুব সাধারণ কারণ যেহেতু সিবিএসসির হাতে আমার আইআইটি এন্ট্রেন্স মেডিক্যাল এন্ট্রেন্স জবের থেকে ওদের কাছে চলে গেছে ওকে সেই সময়কাল থেকে একেবারে নির্দিষ্ট হয়ে সেই সময়কাল থেকে সারা ভারতবর্ষে সিবিএসসি স্কুল এর উত্থান ঘটেছে আমাদের রাজ্য সমাজ সব কটা রাজ্যে এবং সেখানে এই কটা সাবজেক্ট ফিজ কেমিস্ট্রি জুলজি বটনি এই কটা সাবজেক্টের মাধ্যমে ন্যাশনাল যে এন্ট্রান্স এক্সাম তার যে ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক জবের থেকে ওই বোর্ডের হাতে চলে গেছে তবের থেকে এই ঘটনা ঘটেছে আমি নিশ্চয়ই এখানে একটা ফর্মাল ইন্টারভিউ বোর্ডে ওই কথা বলবো না যে আজ থেকে পনেরো বা কুড়ি বছর আগে সারা ভারতবর্ষের মেধার বিচারে সব কিছু বিচারে কোন স্তরে ছেলে মেয়েরা ওই স্কুলে পড়তে যেত সেটা তথ্য বলে দেবে কারণ ওই সময় প্রত্যক্ষভাবে সারা দেশ জুড়ে যে বোর্ড কাউন্সিলের কারবারের সাথে যুক্ত ছিলাম এবং আমি তার নাম বলতে পারি কিন্তু বলছিলাম মানে কি করুন চেহারা সিবিএসসি বোর্ডগুলো সারা দেশে কাজ করত কারা ওখানে পড়ত টিম টিম করে চলত একটা সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকে সারা দেশে আমাদের আমাদের রাজ্য সমেত এই যে সিবিএসসির উত্থান তার কারণ হচ্ছে ওই চারটি সাবজেক্ট এবং সারা দেশে যে কোটি কোটি হাজার হাজার কোটি টাকা আমি কোনো কম্পিটিটিভ এই কদিন আগেই মানে যাই না তুমি দেখেছিলে হয়তো একটা ওটি সিরিজ এসছিল কোটা ফ্যাক্টরি ভারতবর্ষের এডুকেশন সেক্টর যে খরচ হয় সেই খরচের মধ্যে আশি থেকে পঁচাশি ভাগ নব্বই শতাংশ খরচ হয় হচ্ছে একদম স্কুল এডুকেশন থেকে হায়ার এডুকেশন একটা পর্যায় এবার চলে আসছে তার পরবর্তী অবস্থায় গবেষণার কথা 
নিশ্চয়ই সায়েন্স সাবজেক্টে গবেষণা অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ কিন্তু আমরা এখন স্কুল শিক্ষা বাংলা মিডিয়াম ইংরেজি মিডিয়াম এই জায়গাটার মধ্যে আলোচনাটা করছি তখন মনে রাখতে হবে যে আমাদের রাজ্যের মতন ভারতবর্ষের সব কটা রাজ্যে যে পুরনো বড় বড় স্কুলগুলো তারা এখন অ্যাপ্লাই করছে সিবিএসইতে যাওয়ার জন্য একেবারে মাশরুম গজানোর মতন করে যে সারা দেশে এই এই বোর্ডের স্কুলগুলো তৈরি হচ্ছে উল্টোটাও তো হতে পারে দেবাশিস দা ধরো আমি একটা বেসিক নলেজ বা লজিক থেকে বলি একটা রাজ্য যদি তার মতন করে দেশ যাই হোক না কেন তার নিজের মতো করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় সেখানে ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয় সেখানে এখন শুধুমাত্র তো কেউ ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার বা এছাড়াও তো অনেক প্রফেশন নতুন নতুন তৈরি হচ্ছে এবং বিশেষ করে মেডিকেল ক্ষেত্রে প্রচুর প্রফেশন নতুন নতুন এসেছে এবং সেগুলো সম্মানীয় পদ একটা যদি প্রত্যেকটা রাজ্যে নিজ নিজের ভাবে যদি তারা স্বয়ংসম্পন্ন হয় তারা যদি জব ক্রিয়েট করতে পারে তাহলে তো সেখানকার ছেলে মেয়েদের আলাদা করে ইংরেজি নাও শিখতে হতে পারে অ্যাবসলিউটলি অ্যাকচুয়ালি এখানে যেটা খেয়াল রাখতে হবে এটাও আমাদের একটা ভুল পারসেপশন যে আমাদের রাজ্যে ইংরেজি পড়ানোটা কোন সময় থেকে উঠে গেল না গেল এবং তার থেকে ইংরেজি স্কুল দুর্বল হয়ে গেল অ্যাবসলিউটলি না ভারতবর্ষে চৌষট্টি ছিষট্টি কোঠারি কমিশন থেকে শুরু করে আজকে পর্যন্ত যতগুলো শিক্ষা কমিটি কমিশন হয়েছে এবং স্কুল এডুকেশন যতগুলো রিপোর্ট তৈরি হয়েছে সেই রিপোর্টগুলোর একেবারে সুপারিশ হচ্ছে প্রাইমারিতে কখনো মাতৃভাষার বাইরে অন্য কোনো বিদেশি ভাষা পড়ানো হবে না এটা হচ্ছে সারা দেশের যতগুলো কমিটি রিপোর্ট হয়েছে তার প্রস্তাব আমাদের এখানে যখন সিদ্ধার্থ মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যখন মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন তখন উনি একটা কমিটি তৈরি করেছেন হিমাংশু বিমল মজুমদার কমিটি এবং তিনি চার বছর ধরে কাজ করতে পারেননি পরবর্তী অবস্থায় রাজ্যে পালা পরিবর্তনে আটাত্তর সালে বামফ্রন্ট আসে উনি জিজ্ঞাসা করেন কারণ উনি সরকারি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন অতীতে তো জিজ্ঞাসা করেন যে আমার এরকম একটা কমিটি আছে প্রাইমারির উপর রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা আমি সেই রিপোর্টটা জমা দেবো কি না উনি বলেন যে একদম আপনার রিপোর্টটা জমা দেবে এবং আটাত্তর সালের পর ওই হিমাংশু বিমল মজুমদার শ্রদ্ধ পণ্ডিত মানুষ উনি ওনার রিপোর্ট জমা দেন এবং ওনার রিপোর্টও কিন্তু একই কথা ছিল যেটা ভারতবর্ষের স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে যতগুলো কমিটি রিপোর্ট হয়েছিল তার কথা আর ওনার কথা একই ছিল এক নম্বর কথা ছিল হচ্ছে ইংরেজি প্রাথমিক স্তরে পড়ানো যাবে না দু নম্বর কথা হচ্ছে যে মাতৃভাষাতেই প্রাথমিক স্তরের পঠন পাঠন ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে এবং সেখানে বিতর্ক ছিল সেটা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন কোথাও বলা হয়েছিল পাঁচ ক্লাস পর্যন্ত কোথাও বলা হয়েছিল ছ ক্লাস পর্যন্ত কিন্তু তারপর যখন ইংরেজি পড়ানো হবে তখন সেই ইংরেজি পড়ানোর জন্য কোনো বিতর্ক থাকবে না কিন্তু আমরা এখানে রাজনীতির কোনো ঘোলা জলে পুরো বিষয়টাকে আমাদের রাজ্যে গোলমেল করে ফেলেছি আর কি যে অ্যাজ ইফ মানে ইংরেজিটা একদম ক্লাস ওয়ান থেকে পড়ানো হচ্ছে না জন্য আমাদের সর্বনাশ হয়েছে পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে একটা দেশের কথা কেউ বলতে পারবে না পৃথিবীর কোন সভ্য দেশের একটা দেশের কথা কেউ বলতে পারবে না যে দেশে প্রাথমিকে তারা তাদের মাতৃভাষার বাইরে অন্য কোন ভাষায় শিক্ষাদান ঘটনা এখান থেকে আমি একেবারে চীন জাপানে চলে যাব তোর ওই প্রশ্নটাকে এক্সপেক্ট করছিলাম আমি চলে যাব এই কারণে ওরা বদারি করে না তার কারণ ওরা ওদের হায়ার স্টাডিজ এবং গবেষণা স্তর এই সব ক্ষেত্রে ওরা ওদের নিজেদের মাতৃভাষায় পড়াশোনা করতে পারছে এক্সাক্টলি কিন্তু জাপান এবং সেখানে তো কোনো ইস্যু নেই আমাদের দেশে আজকে পর্যন্ত আমরা সেই ধরনের হায়ার এডুকেশনের জন্য কোনো রিজিয়নাল ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা সেটা ডেভেলপ করতে পারিনি এবং এটা শুধু আমাদের দেশে না এটা কিন্তু পৃথিবীতে যতগুলো দেশ কমনওয়েলথ কান্ট্রি ছিল সব কটা দেশে গেলে কিন্তু এই একই ফিচার আমরা লক্ষ্য করছি প্রবলেম বললাম না একই ফিচার আমরা লক্ষ্য করছি ভারতবর্ষের মতন দেশে যেখানে এত প্রভিন্স এবং এত বৈচিত্র সেখানে ওই ধরনের হায়ার স্টাডিজের ক্ষেত্রে এমন কি হিন্দিকে ভিত্তি করেও কোনো বইপত্র তৈরি করা এবং গবেষণার জায়গা তৈরি হয়নি এবং ইংরেজিটা হচ্ছে এটাকে মানতে হবে এটা নিয়ে তর্ক বিতর্কে কোনো জায়গা নেই আমরা তো চীনের মতন জায়গা নিজেকে ডেভেলপ করতে পারিনি সুতরাং আমাকে ইংরেজি পড়তে হবে ইংরেজির ওপর ভালো করে দক্ষতা তৈরি করতে হবে যখন বলছি তখন শুধু একটা গবেষণার আউটকামকে বলে দিই সারা পৃথিবী জুড়ে ইংল্যান্ড থেকে একটা গবেষণা হয়েছিল যে স্কুল এডুকেশনের ক্ষেত্রে কোন দুটো সাবজেক্ট ভাল না বলি ইন টার্মস অফ ড্রপ আউট তখন চিহ্নিত হয়েছিল দুটো সাবজেক্ট একটা হচ্ছে ইংরেজি একটা হচ্ছে অঙ্ক সারা পৃথিবীতে যে কারণে সারা পৃথিবীতে স্কুল এডুকেশনের যে টিচিং লার্নিং প্রসেস তাতে এই দুটো সাবজেক্টকে ক্রিমিনাল সাবজেক্ট বলে কারণ এই দুটো সাবজেক্ট যদি ঠিক মতন না চর্চার মধ্যে আসে তাহলে ড্রপ আউটটা সিগনিফিকেন্টলি বেড়ে আমি এখানে এই প্রশ্নটা খুব মানে তুমি খুব সিগনিফিকেন্টলি একটা বিষয় নিয়ে এলে ধরো আমরা এটা বলি যে এটা উচিত এটা করা হবে বা এটা করতে হবে তুমিও যেটা বলছিলে কিন্তু ধরো এখন বর্তমান সময়ে আমি
একটা সময় পর্যন্ত যারা ইংরেজি পরেও শিখেছিল ক্লাস মানে ওয়ান থেকে ইংরেজি আবার শুরু হয়েছিল আমরা যখন ভর্তি হয়েছিলাম এখন কি ইংরেজি শেখানো হয় এমন কি ধরে নাও এখন তো হিন্দি নিয়েও কথা হচ্ছে যে হিন্দিও শিখতে হবে প্রয়োজনে কিন্তু ধরো আমি যখন বাইরের স্টেট গুলোতে দেখছি বিশেষ করে ধরো আমি কথার কথা যেটা সিকিমের মতন ছোট স্টেটেও সেখানে ইংরেজি হিন্দি এবং তাদের নিজস্ব ভাষা এই তিনটে ভাষাকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে ছেলেমেয়েরা পড়ছে কারণ তাদেরকে ন্যাশনাল লেভেলে কম্পিটিশনে যেতে হবে কিন্তু আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে আমরা কি এত সিরিয়াসলি ল্যাঙ্গুয়েজকে এখনো প্রাধান্য দিয়েছি এখানে একটা জিনিস আমি বলি যেটা আজকে বলে না আজকের দিন ওই কথাটা সত্যি আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর ওই কথাটা সত্যি ছিল আগে ওই কথাটা সত্যি ছিল সেটা হচ্ছে যে একটা ছেলে মেয়ের যে প্রকৃত অর্থে সে যদি কোন তার কোনো বিষয়ে ধর যে ইতিহাস ধর যে পলিটিক্যাল সায়েন্স আমি সায়েন্স সায়েন্স করছি আমি সরিয়ে যাচ্ছি পলিটিক্যাল সায়েন্স ফিলোসফি যে কোনো একটা সাজ এক কোন একটা বাংলা মিডিয়ামের ছেলে পড়াশোনা করলো কিন্তু সে তার পড়াশোনার জায়গাটা যদি ঠিক ঠিক মতন করে সেই ছেলে মেয়ে কিন্তু পৃথিবীতে পৃথিবীর তাবড় তাবড় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শুধু ভালো গবেষণা করবে না মানে উপযুক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজকে কাজ করছে এরকম দীর্ঘদিন ধরে করে চলেছি এটা এটা হচ্ছে আমরা কেউ খোঁজ রাখি না এবং আমরা নিউজটা করি এরকম ভাবে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক রেজাল্ট বেরোনোর পর যে কলকাতার রেজাল্ট এবং জেলার রেজাল্ট কেউ কখনো এটা জানি কি যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে উনিশশো বাহান্ন সাল থেকে শুরু করে দু সাল পর্যন্ত যদি কয়েক কোটি ডেটাকে নিয়ে অ্যানালিসিস করা যায় স্কুল এডুকেশনে তাহলে দেখা যাবে যে মেধা তীক্ষ্ণতা আমাদের রাজ্যের সব থেকে বেশি কনসিস্টেন্টলি যে জেলাটা থেকে সেটা হচ্ছে একসাথে হলে মেদিনীপুর আর ভাগ করে হলে পূর্ব মেদিনীপুর তার মধ্যে আবার কনটাই কেন কি বাঁকুড়া আমাদের আন্দাজ করার বাইরে যে কলকাতার জেলে ছেলে মেয়েদের গড় পারফরমেন্স থেকে ওরা ওয়েল হ্যান্ড এবার এটা আবার গত আট দশ বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছে না কেন পাওয়া যাচ্ছে না কারণ এখানে আবার পলিটিক্যাল কথা কেউ যেন না বোঝে আট দশ বছর ধরে কেন পাওয়া যাচ্ছে না কারণ এখানে একটা একটা স্ট্রাকচার শিফট হয়েছে মানে দেখা যাচ্ছে যে ক্লাস সিক্স ক্লাস সেভেন ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ার পর ওইখানকার ছেলে মেয়েরা অ্যাফোর্ড করতে পারলে ওই যে একটু আগে বলেছিলাম জয়েন্ট মানে অল ইন্ডিয়া এনফ্রেন্স তার বাবা মারা কলকাতার একটা ঘর ভাড়া করে নিয়ে বা ক্ষমতা থাকলে ফ্ল্যাট কিনে নিয়ে মা থাকছে অর্ধেক দিন বাবা থাকছে অর্ধেক দিন করে ওই মেধাটা কিন্তু ডিসলোকেট করে যাচ্ছে কন্টাই থেকে এখানে ফলে ও যখন পারফর্ম করছে ওর কিন্তু কাউন্টে চলে আসছে কলকাতার কাউন্টে মধ্যে আর বাঁকুড়া বা মেদিনীপুরের ছেলের কাউন্টে যাচ্ছে না অর্থাৎ এক কথায় মেধা কিন্তু একেবারে শহরের কিছু স্কুল শহরের কিছু পরিবার ছেলে মেয়েদের দিয়ে মেধার সামগ্রিক বিশ্লেষণ কখনো সম্ভব না আমাদের রাজ্যের মতন সারা দেশে যদি কেউ মেধা এবং তার ভার্টিক্যাল যে ডেভেলপমেন্ট যদি দেখে আমরা বিশ্বের সাথে শহরের লোকজনরা হয়তো খুব মন খারাপ হয়ে যাবে আমাদের ডমিনেট করছে কিন্তু জেলা এবং জেলা শহর ছিল হ্যাঁ জেলা শহর এবং সেখানে ল্যাঙ্গুয়েজ আদৌ কোনো ফ্যাক্টর নয় এবার প্রশ্ন চলে আসছে আমাকে তুই করতে পারিস আচ্ছা দেবাশিষদার যদি এরকম একটা ছেলে মেয়ে এইভাবে যদি সত্যি তার বিষয়ে খুব ভালো ভালো অঙ্ক করতে জানে ভালো যে কোনো বিষয় তার পরে অসুবিধা হবে না আজকে অনেক বছর পড়ানোর কাজ করানো হয়ে গেছে বিশ্বাস করি চোখে দেখেছি দশকের পর দশক ধরে চোখে দেখেছি কিচ্ছু আসা যাবে তার টেন্ডেন্সিটা তার তার কারণ হচ্ছে কিচ্ছু আসা যাবে না সেই ছেলে মেয়ে এই দেশের কোট আন কোট একদম ওপরের দিককার প্রোফাইলে কোনো সেক্টরে গিয়ে নিজেকে ঢুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করছি যে তাহলে একটা যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এই প্রবণতাটাকে তুমি অস্বীকার করছো না অস্বীকার করছি না কি প্রবণতা বা এই প্রবণতাকে সমালোচনা করছো না আমি সমালোচনাও করছি না প্রবণতাটা ফ্যাক্ট সে কি প্রবণতা কাজ করছে সে প্রবণতা হচ্ছে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়াশুনো করবার প্রবণতা একদম স্ট্রেট চলে আসছে এই প্রবণতা বাড়ছে এবং বাড়াটা স্বাভাবিক কেন কারণ এখন মাইগ্রেশনটা সিগনিফিকেন্টলি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মতন রাজ্যে আমি শুধু ধরে নি যদি পশ্চিমবঙ্গের মতন রাজ্যে এখানে জব অপরচুনিটি নেই সেখানে ছেলে মেয়েরা না 
এখন ইংরেজিটা কি হচ্ছে ইংরেজিটা হচ্ছে মানে ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কোন একটা মানে তুমি বুঝো যে কর্পোরেট কাজ করতে গেলে এবার 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 একটা ছেলে মেয়ে যখনই বিভিন্ন রাউন্ড স্কিলিং হচ্ছে ইন্টারভিউ হচ্ছে ইত্যাদি হচ্ছে তখন সেখানে তার কমিউনিকেশন স্কিলের একটা ব্যাপার ওরা কিন্তু সেটাকে দেখে ভীষণ ভাবে দেখে কিন্তু ওরা তার মধ্যে থেকে বুঝে নেয় মেগাটাকে তা না হলে সে ঝড়ের গতিতে গিয়ে ইংরেজি বলতে পারছে কিন্তু তার কম্পিউটার সায়েন্সের মেধা নেই ও কিন্তু ওকে তাকে সিলেক্ট করে কারণ ওরা জানে ওই যে একটু বলতে পারছে না ওই যে একটু মানে জড়তা ওটা কিন্তু ওরা যে ওদের চার মাস ছ মাসের যে ওদের প্রসেসিং তার মধ্যে ওই জায়গাটুকু সে চেঞ্জ করে অর্থাৎ রিয়েলি হচ্ছে কন্টেন্ট অফ দ্য সাব ওই যে সাবজেক্টের যে মূল কন্টেন্ট তার উপর দখল আছে কিনা স্পেসিফিক হই তাহলে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গের ছেলে মেয়েরা যেভাবে পড়াশোনা করেছিল আজকে অন্য মাধ্যম তারা চুজ করছে ইংরেজি মাধ্যম তাহলে এই যে ডিফারেন্সটা তৈরি হলো হঠাৎ করে তখন তো মানুষকে কাজ করে খেতে হতো জীবিকা চালাতে হতো ডিফারেন্সটা হঠাৎ করে এটা শুধুমাত্র যে পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে তা আমি সব আমি নানান কারণে যেহেতু মানে দেশের অন্যান্য রাজ্য ওই একেবারেই আমার এই কাজের জায়গাকে কেন্দ্র করে যাই সেই হিসেবে গিয়ে এবং ওই আমার তো খুব ছোট্ট জায়গা এডুকেশন সেক্টর লোকজনের সাথে মিশি কথা বলি সেখান থেকে এটা দেখতে পেয়েছি এটা হচ্ছে মানে ন্যাশনাল লেভেল শিফট আর কি এবং এটা সারা পৃথিবীতে হচ্ছে তোমার কি কোথাও মনে হয় না আজকে যেমন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তুমি এখন এত বেশি কমিউনিকেশন হাই হয়ে গিয়েছে তো আমরা গোটা দেশ জুড়ে কাজ করছি বিদেশের কথা ছেড়ে দিলাম বিদেশেও তাহলে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ এই মুহূর্তে এত ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট তার ফলে যদি আমরা দেখি সাউথ ইন্ডিয়ানদের কথা যদি ধরি সাউথ ইন্ডিয়ানরা ইংরেজিটা বলতে জানে এবং তার ফলে ওরা গোটা দেশে কিন্তু কম বেশি কানেক্ট করতে পারে বিশেষ করে ধরো আজকে ট্যুরিজমের ক্ষেত্রেও যদি কোনো টুরিস্টরা তাদের রাজ্যে যায় তারা কিন্তু খুব ফ্লুয়েন্টলি ইংরেজি বলতে পারে আমি দেখেছি এস টিডি বুথে একটা বয়স্ক বসে থাকা ভদ্রমহিলাও সে ইংরেজি বলতে একদম তার মানে এটা কমিউনিকেশন শিক্ষিত কি অশিক্ষিত বড় কথা না কমিউনিকেট আমি এবং এই জায়গাটা কোনো ডিসএগ্রিমেন্ট নেই হ্যাঁ আমার এই স্কিল যত ভালো থাকবে এই স্কিলকে আমি আসছি এই স্কিলগুলোকে যত ভালোভাবে রপ্ত করতে পারবো ডেফিনেটলি আমি যখন যে সেক্টরে গিয়ে কাজ করব সে সেক্টরে আমি আমার স্মুথলি আমার সার্ভিসটা শিক্ষার বোঝা পড়া সম্পর্কে গেল যে আমাদের তুমি যেহেতু প্রথমে প্রশ্নটা করেছিলে তুমি প্রসঙ্গটা তুলেছিলে যে আমাদের একটা জব পেতে হয় ভালো এবং জবের ক্ষেত্রে আমরা যতই মেরিটোরিয়াস হই না কেন আমাদের কমিউনিকেশন স্কিল যদি না থাকে তাহলে আমাদের এই মেরিটটা কাজে লাগছে না কারণ আমি বাংলাতে বা বাংলাতে কোনো সাবজেক্ট পড়ি তাহলে সেই সাবজেক্টটা ন্যাশনাল লেভেলে আমি ক্র্যাক করতে পারছি না কারণ আমি সেই টার্মগুলো আমার ইংরেজিতে পড়তেই হবে নাহলে আমি পারবো না এখান থেকে প্রশ্নটা এসছিল সেকেন্ড প্রশ্ন ধরো আজকে তুমি তোমার ছেলেকে মেয়েকে দিতেই পারো কোনো একটা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে আমরা দেখা আমরা দেখতে পাই যে এখন বাংলাটা ছেলে মেয়েরা লিখতে পারে না শুধু বাড়িতে ইংরেজিটাও পাচ্ছে না ধরে নিলাম ইংরেজি পারছে ভয়ঙ্কর অবস্থা ধরে নিলাম পারছে কিন্তু বাংলাটা তারা বলতে জানে কিন্তু লিখতে জানে না তাদের সেখানে একটা ভালো সাবজেক্ট আছে কিন্তু সেভাবে শেখে না ওটা একদম পিছিয়ে পড়া এমনকি স্কুলে বাংলা বললে সেখানে শাস্তি পেতে হয় বাংলাটা তাদের কাছে বড় একটা ক্রাইম একটা টাইপ অফ যে কোনো রিজনে হোক না কেন এবার শিক্ষার প্রসঙ্গে যদি ধরি এই সন্তান এই ছেলে মেয়েগুলো তারা রবীন্দ্রনাথ পড়ছে না তারা শরৎচন্দ্র করছে না তারা বঙ্কিমকে ছেড়ে দিলাম বঙ্কিম অনেক ডিফিকাল্ট তারা আধুনিক কবিতা দেখ শোনেনি তারা ইভেন সুনীল গাঙ্গুলি পড়েনি এটাও তো সেই মনের বিকাশের জায়গা না যে রবীন্দ্রনাথ পড়ছে এইটা এইটা প্রথম কথা হচ্ছে যে এই যে ছেলে মেয়েদেরকে বেছে কোনাল কথা বলছে আমার সাথে এই ছেলে মেয়েরা কিন্তু একেবারেই আরবান এরিয়ার একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যেকার হাই প্রোফাইল কোট আনকোট জায়গার ছেলে মেয়ে কারণ আজকে যদি আবার আমি চলে যাই জেলাতে আবার আমি খোদ কলকাতা শহরে থেকেও যদি বড় অংশের কাছে চলে যাই সেখানে এই সংকটটা নেই কিন্তু নিশ্চিতভাবে নিশ্চিতভাবে আজকে যে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের ছেলে মানুষজন তার পরিবারের ছেলে মেয়েরা ওই একেবারে ওই ধরনের ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা করছে যেখানে ঠিকই এই বিকৃত শিক্ষার দেওয়ার ঝোঁক আছে যে মাতৃভাষায় কমিউনিকেশনটা একটা অন্যায় বা একটা পাপ সেখানে কোথাও তাকে বলা হচ্ছে তুমি কেন এটা করছো এটা তো আসলে ওই যে বললাম টিচিং লার্নিং সিস্টেমের মধ্যে যে অ্যাভারেশনস আছে এটা 
এটাকে আমি একটা অ্যাবারেশনস বলছি এবং এটাকে আমি বলছি যে কুশিক্ষা মানে যিনি যে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই শিক্ষাটা দিচ্ছে ইনফ্যাক্ট এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেই খুব ভালোভাবে ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে পাঠদান দেওয়া উচিত যে তোমার যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটা তৈরি হয়েছে তার জানে না কিন্তু তার অবজেক্টিভটা কি কারণ যেটা জানে এই জায়গাটাই রিয়েল থ্রেট এবং চ্যালেঞ্জ এই মুহূর্তে এসে দাঁড়াচ্ছে গ্রাস করছে আমাদের কারণ জানে যে এটা একটা সার্ভিস সেক্টর যেখানে শিক্ষা নামক সার্ভিসটাকে তৈরি করা হয় এবং এটা একেবারেই ওই কমোডিটি যে হিউজ ফান্ড এখানে ইনভেস্ট করতে পারবে আমি তাকে সেরকমভাবে জব মার্কেটের জন্য একটা খুব সেলেবল কমোডিটি হিসেবে তৈরি করে দেব অর্থাৎ সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটার প্রাথমিক যে বোঝা পড়ার জায়গাটা সেখানেই ডিসলোকেট করে গেছে কারণ সেই জায়গাটায় ধরেই আমাদের রাজ্যে না সারা দেশে পৃথিবীতে যে সমালোচনার জায়গাটা চলে হচ্ছে শিক্ষার বেসরকারিকরণ কারণ যখনই শিক্ষার বেসরকারিকরণ এই রাস্তায় হাঁটা শুরু হবে তখন কুনাল যে প্রশ্নগুলো করছে এই প্রশ্নগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আকারে এসে দাঁড়াবে কারণ ওটা তো সম্পূর্ণ একটা আলাদা পাত ওই ওই অবজেক্টিভের মধ্যে কখনো স্বামী বিবেকানন্দ নেই ওই অবজেক্টিভের মধ্যে আমাদের দেশের যে নিজস্ব মূল্যবোধ তার যে বোঝা পড়া তার যে রিচ হিস্ট্রি এগুলো কিচ্ছু নেই তার বোঝা পড়ার মধ্যে রয়েছে ওই শিক্ষা ব্যবস্থাটার মধ্যে রয়েছে একেবারেই বাজার বাজার এবং বাজার এবং সেখানে গিয়ে তুমি যে বাজারজাত পদ্ধতিতে তোমার কোট আনকোট পড়াশোনাটা তৈরি করলে তোমার বাবা মা যে হিউজ ফান্ড ইনভেস্ট করে তোমাকে তৈরি করতে পেরেছে তুমি এবার কতটা উপযুক্ত ভাবে বাজারে গিয়ে তুমি নিজেকে সেল করতে পারো যার মাধ্যমে তুমি ওই ফান্ডটা ডিভিডেন্ট পাবে আর কি তো এটা এই যে লজিস্টিক্সটা এই লজিস্টিক্সটা ডেভেলপ করছে ভালো করে ভাবো যে এই এতক্ষণ ধরে আমরা যে আলোচনা করছি সেই আলোচনা একটা বড় অংশ জুড়ে কিন্তু কমিউনিকেশন রয়েছে বাবা মায়ের কনসার্নও তাই ঠিক আছে আমি আজ থেকে বেশ কিছু বছর আগের কথা বলি আমার দাদু ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে সেই সময় চাকরি করতেন তার মৃত্যুর আগে আগে আমি তিনি কামান হাসপাতালে ভর্তি সেই সময় আমি তার সাথে যখন দেখা করতে যাই এবং তিনি সিস্টারদের সঙ্গে কথা বলছেন ডক্টরদের সাথে কথা বলছেন ফ্লুয়েন্ট ইংরেজিতে কথা বলছেন তো আমার দাদু বাংলাদেশে বড় হয়েছেন গ্রাম বাংলায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এই ইংরেজি তুমি শিখলি খুব এত সুন্দর আমারও বয়স তখন অনেক কম বললো হ্যাঁ ব্রিটিশদের থেকে শিখে গেছি ওরা বলতো শুনে শুনে একটা ভাষা শেখার জন্য তাকে কোনো কষ্ট করতে হয়নি ওটা একটা রেগুলার অভ্যেস তাকে কেউ কান্দরে বলে নিজে তোমার ভাষা এখানে বলবে না অসাধারণ কোন ঠিক আছে আমাকে যদি কি এতক্ষণ আমি বহু কষ্ট করছিলাম আমার কথাকে তোর কাছে পৌঁছানোর জন্য তার তুই সাংঘাতিক উদাহরণটা দিয়ে ওকে সহজ করে দিলি ঠিক এটাই আমি বলতে চাইছিলাম যে আজকে এখানে যদি একদম বাঁকুড়া একদম বীরভূম একদম পুরুলিয়া গ্রাম বাংলার একটা ছেলে যে যার মধ্যে সাংঘাতিক হয়ে সাই ফ্যাক্টার কাজ করছে কিন্তু তার মেধাটা তীক্ষ্ণ ঠিক ঠিক মতন তার শিক্ষাটা তৈরি হয়েছে ও যখন ইউএসএতে গিয়ে পড়ছে প্রতি বছর এরকম যায় গিয়ে পড়ে তারপর সেই ছেলে বা মেয়েটার সাথে যদি আমরা পাঁচ বছর ছ বছর আট বছর পর মিট করি দেখা যাচ্ছে যে ও একেবারেই শুধু ওখানকার ল্যাঙ্গুয়েজ না ওখানকার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাও ও রপ্ত করে ফেলেছে সেরকম ভাবে ও কথাটাকে ফলে 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 আমি বিদেশেই হোক দেশেই হোক যখন কোনো কাজের বাজারে গিয়ে পড়ব তখন সেই কাজের বাজার কিন্তু সেখানকার তালিকাটা তৈরি করে দেয় প্রাথমিক শিক্ষার জায়গাটা যদি ঠিক ঠিক মতন তৈরি হয় স্কুল থেকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পড়াশোনার জায়গাটা সেটা যদি ঠিক ঠিক মতন তৈরি হয় তাহলে যে ক্ষেত্রে গিয়ে পড়বে সেই ক্ষেত্রের মতন করে তার যে বাকি আচার আচরণ তোর কথার কমিউনিকেশন ফ্যাক্টর সেগুলো কিন্তু তৈরি করে নিতে তিনটে লেয়ার এতটুকু অসুবিধা হয় তিনটে লেয়ার আমরা প্রথম লেয়ার নিয়ে কথা বলছি এতক্ষণ যে তোর কমিউনিকেশন আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি দেখো আমরা কমিউনিকেশন নিয়ে কথা বলছিলাম তারপরের লেয়ার হচ্ছে মেধা এবং শিক্ষা আর তার উপরে হচ্ছে নীতিবোধ যেটা হচ্ছে প্রপার শিক্ষা একদম আমরা যদি একদম ফাইনাল স্টেজে দাঁড়াই যে মাঝখানেরটা তো দরকার সবসময় এখন আমরা বলছি যে সুরটাও দরকার ওটা নাহলে চলবে না কিন্তু এই দুটোকে সামলাতে গিয়ে আমরা ফাইনাল স্টেজটা হারিয়ে ফেলি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা অসম্ভব ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন এবং সেখানে আমি আত্মসমীক্ষা আত্মসমালোচনা একজন শিক্ষক হিসেবে করতে বাধ্য সেটা হচ্ছে সেটা খুব সিরিয়াস কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে এই যে আমি শুরুতে তুই শুরুতে বলছি যে টিচিং লার্নিং সিস্টেম তা টিচিং লার্নিং সিস্টেম স্টেক হোল্ডার কারা টিচিং লার্নিং সিস্টেম স্টেক হোল্ডার হচ্ছে প্রথম হচ্ছে তার মাস্টারমশাই একদম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডার তারপর তার পরিকাঠামো আসছে শিক্ষা সহায়ক কর্মী আসছে ইত্যাদি ইত্যাদি আসছে একটা পলিসি আন্ডার তুমি এখানে একটা জিনিস বলি তোমাকে একটুখানি টাচ করবে এই তুমি প্রথমে বললেন শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রথম লার্নিং প্রসেসের মধ্যে আসছে তোমার শিক্ষক মাস্টারমশাই এই মাস
সেই মানুষটা সম্ভ্রম যার প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা থেকে শুরু হতো ধাপা হ্যাঁ এবার এবার তো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা মানে আর কোনো বিতর্ক থাকবে না বিতর্ক ছিল না এতক্ষণ আলোচনার মধ্যে সেটা বলি যে এইটা হচ্ছে রিয়েল কনসার্নের জায়গা রিয়েল থ্রেটের জায়গা আমাদের যে টিচিং লার্নিং সিস্টেম যে কথা আমি বলছিলাম এই সিস্টেমটার মধ্যে যেটা সাংঘাতিকভাবে থ্রেটেন্ড হয়েছে সেটা হচ্ছে মূল্যবোধ ওই কি মিডিয়ামে পড়াশুনো করছে না করছে এটা করছে ওগুলো পাশে সরিয়ে দিচ্ছি মূল্যবোধ এবং সেটা কিন্তু তার জন্য আমরা এই আমরা পরস্পরকে মানে দোষারোপ করাটা একটা রাস্তা কিন্তু যে এই সমাজ থেকেই তো ছেলে মেয়ে তৈরি হচ্ছে সেই ছেলে মেয়েই তো মাস্টারমশাই হচ্ছে সেই সমাজ যেরকম তাহলে মাস্টারমশাইয়ের মধ্যে সেই চেহারা রিফ্লেকশন পাবো সেই জন্য তো ডাক্তারবাবুকে ডাক্তারটা বলছি মাস্টারমশাইকে এখন আর মাস্টারমশাই বলি না টিচারটা বলছি তাহলে মাস্টারমশাইকে আমি এখন রাস্তায় দেখলে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে স্কুলের মাস্টারমশাইকে রাস্তায় দেখলে সিম্পলি রিফ্লেক্সে গিয়ে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছি তিনি আমাকে প্রথম অবস্থায় চিনতে পারছেন না আমার নিজের জীবনে এই অভিজ্ঞতা বই মালাতে হয়েছে আমি এমনকি যখন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের মানে সচিবের দায়িত্বে যখন কাজ করতাম কলকাতা শহরে যখন আমি এই আজকে বলতে পেরে আমার মনটা হয়তো একটু হালকা হবে এই ইন্টারভিউ পার্টি হবে না আমি কলকাতা সব জেলাতেই হেডমাস্টার মশাইদেরকে নিয়ে সভা হতো কলকাতা জেলার যখন সভাটা হচ্ছে সেই সভাটা আমাদের হচ্ছে একদম আমাদের হেডকোয়ার্টারে যেটাকে করুণাময়ী শিক্ষা আমাদের কাউন্সিল অফিস তার হলে আমি ওখানে গিয়ে যখন পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করেছি তখন ফার্স্ট বেঞ্চে দেখতে পাচ্ছি যে আমার বাড়ি গভর্নমেন্ট স্কুলের আমার ইংরেজির যে মাস্টারমশাই এবং ক্লাস টেনের উনি ছিলেন ক্লাস টিচার প্রভাতবাবু উনি ওখানে বসে রয়েছেন আমি জানতাম না উনি কলকাতার তখন একটা সল লেকের গভর্নমেন্ট স্কুলের হেড মাস্টারমশাই আমি স্যারকে দেখেই কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না ছুটে গিয়ে স্যারকে যখন আমি প্রণাম করতে যাচ্ছি স্যারের কাছে মনে হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব আমাকে প্রণাম করতে আসছে কেন স্যার বলছে স্যার আমাকে বলছেন স্যার আপনি এটা কী করছেন আপনি এটা কী করছেন আমি বলছি যে স্যার আমি আপনার ছাত্র স্যার বলে ঠেলে ঠুলে স্যারের হাত পায়ে আমি কোনো রকমের প্রণাম করবার জন্য করবারটা আমার কাছে এসব বলা টলা নেই তখন স্যার বলছেন যে আপনি কেউ না আপনি না স্যার মানে তুমি আমি আমার আমি আপনার ছাত্র স্যার তখন হট করে আমার এই জায়গাটায় স্যার কপালে হাত দিলেন দিয়ে বলছেন ও এইবার তো আমি আমার দুষ্টু দেবাশেষকে চিনতে পেরেছি তুই কানেক্ট করছি আসি আর এদিক হচ্ছে তুমি আমার কথা বলছো চৌত্রিশ বছর তুমি যখন তোমার স্যারের কথা বলো তখন অমুক স্যার বলতে যখন পরে আলোচনা করতে তার সঙ্গে একটা বাবুজ হতো আসবেই চলে এবং অন্যভাবে তুমি কখনো তোমার স্কুলের কোনো একটা সহপাঠীর সঙ্গে বড় অবস্থায় অমুক বাবু আছেন কিনা বেঁচে তার এখন বাবু আসবে এই যে আলোচনা সেই স্যারদের স্যারা সেটা এটা আমি আবার বলছি এটা প্রচন্ড চিন্তার জায়গা এখন আমি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তারা যে স্যার ম্যাডামদের ক্লাস করছেন ধরা যাক আমার নাম ডিএস ওরা অনেক ক্ষেত্রে ডিএস টুকু জানে কিনা আমার সন্দেহ আছে আবার অনেক ক্ষেত্রে ডিএস এর পুরো নামটা যে দেবাশিস সরকার এটা জানে না যেটা কল্পনাই করা যায় না আমি কি ছাত্রছাত্রীদের দোষ দেব আমি কিন্তু এই জায়গাটায় ছাত্রছাত্রীদের দোষ দিতে পারবো না এই জায়গাটায় গিয়ে কিন্তু আমি কোনো অবস্থাতেই সমাজের মতন বেগ কথা বলে বেরিয়ে যেতে পারবো না এই জায়গাটাতে গিয়ে কিন্তু আমি আমি একেবারে অধ্যাপক সংগঠন করা ছেলে আজকের তারিখ পর্যন্ত এই কাজটার সাথে যুক্ত রয়েছি কাজের জায়গায় কাজ করি তার সাথে ওই ওই যোগাযোগের জায়গাটাও আমার রয়েছে আমি এই জায়গায় গিয়ে কিন্তু শিক্ষকরা না না আমি এই জায়গাটা বলছি এটা কিন্তু যে এই যে কমেন্ট যে কমেন্ট আমরা বিলং করি এইটা তাদের চ্যালেঞ্জ এবং এটা তাদের আত্মসমীক্ষার জায়গা আমি এখনো বিশ্বাস করি যে আমি যদি আমার কলেজ স্কুল বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে আমি কাজ করি না কেন সেখানে যদি আমি যেরকমভাবে আমার কাজ করার কথা যে জায়গাটা নিয়ে অনেক আলোচনা হতে পারে যেরকমভাবে আমার ওই কাজটা করার কথা ওই কাজটাতে আমার যেরকমভাবে আমার কমিটমেন্ট থাকবার কথা সেটা যদি থাকে এই সমাজের এত কিছু পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার ওই বিশ্বাসটা আছে আমার ছাত্র আমার আমার নাম পুরোটা জানবেন এবং আমাকে অন্যভাবে সেই ছাত্রছাত্রী বুঝবে এবং সেই ছাত্রছাত্রী যদি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উঁচু ক্লাসের হয় সে যদি ঠিক কোনো কাজ না করে আমি যদি তাকে আমি বলছি না সেই কর্পোরেট পানি চলে আসবে কিন্তু আমি যদি ওকে শাস্তিও দিই ওর বাবা মানে এসে কখন আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না যে দেবাশিস আবার সচেতন ভাই বলছি যে বাবু আপনি শাস্তি দিয়েছেন তাহলে এইখানে একটা সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে মতন এটা মেডিকেল প্রফেশনের ক্ষেত্রে ইকুয়ালিট্রু 
এটা সমাজের প্রত্যেকটা আমি কোনো প্রফেশন কালার আলাদা করে এনে বলছি না এটা সমাজের অবক্ষয় এত বড় স্ট্রং ওয়ার্ড আমি ইউজ করছি না কিন্তু সমাজের যে চলবার ধরন সেখানে মনিটারি ফ্যাক্টর যেরকমভাবে স্ট্রংলি ইনফ্লুয়েন্স করছে আমার কমিউনিটি বাস্কেটের চেহারা যেরকমভাবে পাল্টাচ্ছে এবং সেখানে সাংঘাতিকভাবে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা ঝোঁক যেরকমভাবে বাড়ছে এই সবগুলো কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে কোথাও কিন্তু বাসে যা এটা মনে হয় না যে একটা মরাল এথিক্স যে জায়গাটা রয়েছে আলাদা করে সেটা তো এক সময় স্কুলের একটা পাঠের অংশ ছিল সমাজের সমস্ত মানুষজন তো ছাত্রের ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে থেকে সমাজের মানুষজন হয় এটা কিন্তু দুটো বইয়ের চ্যাপ্টারে ভ্যালু এডুকেশন পড়ানো হয় কিনা যেরকম নিউ এডুকেশন পড়ানো পড়াও আরে পড়িয়ে ওইরকম ভাবে হয় আমি কিরকম ভাবে সারা বছর ধরে ছেলে মেয়েদের সামনে একটা কন্টেন্ট কে নিয়ে অ্যাক্ট করি অ্যাক্ট করি ছেলে মেয়েদের সামনে সিলেবাস ডেলিভার করবার কেন্দ্র করে অ্যাক্ট করি ওর মধ্যে থেকে কিন্তু তিলে তিলে ছাত্রছাত্রী আমাকে নজর করে আমরাও ছোটবেলায় নজর করতাম যে আমি ওই অ্যাক্টটা ঠিক মতন করতে পারছি কিনা অর্থাৎ আমি যখন ছুটছি আমার কথাগুলো তার মধ্যে কিন্তু শুধু সিলেবাসের একটা কন্টেন্ট ওই বাচ্চাটার কাছে পৌঁছচ্ছে না তার সাথে কিন্তু আমি প্রতিদিন কলেজে এসে স্কুলে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পাঠদান করার প্রক্রিয়াটা একটা বড় জায়গা সেটা ক্লাসরুমের পরও ওই মাস্টারমশাই কিভাবে হাঁটেন কিভাবে কথা বলেন কিভাবে কারণ বিশেষ করে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যেটা ছিল যে বাবার পর প্রথম শিক্ষকই ছিল প্রথম নায়ক জীবনে মানে ওই শিক্ষকের তুমি যেটা বলছো শিক্ষককে দেখে তার মতন করে কথা বলা তার মতন করে হাঁটা চলা আমাদের কাছে ওই গুরু গম্ভীর শিক্ষক গুলো আমাদের কাছে কোথাও একটা হিরো ছিল বা যিনি খুব পোলাইটলি কথা বলতেন তার মধ্যে একটা আমরা হিরোইজম খুঁজে পেতাম কিন্তু দেবাসিতা এইগুলো যেমন আস্তে আস্তে সমাজের বিভিন্ন স্তরকে একটা গ্রাস করছে তো সেখানে শিক্ষা মহলকেও গ্রাস করেছে কিন্তু ধরো আজকে যারা বাংলা আমরা বাংলার ক্ষেত্রে দেখি যদি একটা হিউজ শ্রেণীর ছেলে মেয়েদের এক প্রবণতা ছিল যে পড়াশোনা করে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে তারা মাস্টার করুক না করুক তারা স্কুল সার্ভিস কমিশন তারা তাদের টার্গেট ছিল যে তারা স্কুল টিচার হবে আজকে সেটা যে কোনো কারণেই হোক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং সেখানে তাদের একটা প্রচুর ছেলে মেয়ের একটা নিরাশার মধ্যে ভোগে যে আমরা চাকরিটা করবোটা কি আমাদের হাতে অপশনটা কি আছে আমরা কোনো সরকারি চাকরি পাবো না একটা স্কুল সার্ভিস ছিল সেখানেও কিছু পলিটিক্যাল ডামাডোল রয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডামাডোল রয়েছে তাহলে কি মনে হয় ইন্টারেস্টটা আস্তে আস্তে কমছে না না এটা তো যে এমন একটা সিরিয়াস আরেকটা সিরিয়াস কোশ্চেন না না আমিও এর মধ্যে ডিটেলে যাব না কারণ এতক্ষণ যে আলোচনাটা হচ্ছিল সেই আলোচনাটা পুরো নষ্ট হয়ে যাবে যদি এই আলোচনাটাকে ডিটেল করি আর আমি আমি শুধুমাত্র বলছি যে এটা আমাদের রাজ্যের কাছে একটা সাংঘাতিক চিন্তার জায়গা যে নির্দিষ্ট হয়ে গত এক দশকে আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত যেরকম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এর ফলে কয়েক কোটি বাচ্চা যেরকমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আজকে আজকে কেউ আজকে শুধু প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বা স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ বা কলেজের শিক্ষক নিয়োগ নয় একটা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য নিয়োগ এবং সেখানে উপাচার্য কে সঠিক উপাচার্য কে সঠিক উপাচার্য নয় কয়েকদিনের জন্য উপাচার্য কয়েকদিন রাজনৈতিক আলোচনা কখনো করবো না কিন্তু এটুকু আমাকে বলতে হবে যে এই রাজ্যে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা ক্ষেত্র গত এক দশকে ধ্বংস হয়েছে কে ক্ষতি কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোনো রাজনৈতিক দল না কে গেইন করেছে রাজনৈতিক দল না ক্ষতি ঝোঁক তাকে ধরে নিয়ে 
তার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করেছে এই নয় শিক্ষা নীতিতে শুরুতে এত বড় একটা কথা বললাম এই কারণে কারণ অনলাইন পদ্ধতিতে পড়াশোনা করবার যে দেদার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং তার সাথে ভোকেশনাল এডুকেশনকে চ্যাম্পিয়ন করবার কথা একেবারে জব মার্কেটের কথা মাথায় রেখে উদাহরণ টেনে বলা হচ্ছে যে দু হাজার পঞ্চাশের জব মার্কেট যদি সিকিউ হতো তাহলে এডুকেশন সিস্টেমটা আর উন্নত হতো হ্যাঁ জব মার্কেটের তো স্বাভাবিকভাবেই গবেষণার পরিবর্তনের সাথে সাথে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিকে ভিত্তি করে জব মার্কেটে পরিবর্তন হবে সেটা প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে শুরু করে মেডিকেল সায়েন্স সর্বক্ষেত্রে ইন্টারভেনশন অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তার আপগ্রেডেশন এবং তার সাথে সেই সেক্টরের কাজের ধরন ধরন পাল্টে যায় কিন্তু তুমি এই মুহূর্তে কি অপশানস দেখছো না বিশেষ করে না অপশানের কিছু নেই আমাদের কথাটা হচ্ছে খুব ছোট্ট কথা প্রযুক্তি পাল্টাবে তাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর সমস্ত ধরনের পরিবর্তন ঘটনা ঘটবে তাকে ব্লক করবার প্রশ্ন ওঠে না তাকে আমাকে গ্রহণ করতে হবে তার সাথে মিশে যেতে হবে কিন্তু সেই সময় শিক্ষা যে দান করার যে প্রক্রিয়াটা তাকে উপযুক্ত জায়গায় রাখবার জন্য এক রাষ্ট্রকে একেবারে আধুনিক মানসিকতা নিয়ে সময় চাহিদা অনুসারে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে রাষ্ট্রের বিনিয়োগের জায়গাটা সম্পর্কে কোয়ালিটি ইনভেস্টমেন্টের জায়গা সম্পর্কে রাষ্ট্রকে তার সংবিধানের যে প্রমিস সেটাকে আফোল্ড করতে হবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি পলিটিক্যাল স্ট্রাগল পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে যে কোনো ধরনের আন্দোলন বা রাজনীতি এগুলো একটা চরম পর্যায়ে সবসময় গিয়েছে এবং যে কোনো সমাজের যে কোনো কিছু ক্ষেত্রে সবার আগে ছাত্ররা সোচ্চার হয়েছে এবং এটা পশ্চিমবঙ্গের ট্রেন্ড এটা পলিটিক্যাল ট্রেন্ড বলা ভুল বাংলা বরাবরই সব ব্যাপারে একটু সবসময় এগিয়ে ছিল তাই স্বাধীনতার লড়াইয়ে তারা সবসময় সর্বাগ্রে ছিল আমাদের মধ্যে হয়তো সেই মানে কি বলবো সেই চেতনাটা অনেক বেশি ছিল সবসময় আমরা আবেগ প্রবণ অনেক বেশি আজকে যাই করি না কেন কিন্তু শিক্ষাটা ঠিকঠাক ছিল কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে যে আপনি ছাত্র আন্দোলন করুন না করুন কিন্তু আপনি স্টুডেন্ট হিসাবে কিন্তু অন্য রাজ্যে গেলেই বোঝা যেত তারা সেবাই রেকগনাইজ করত ওখানে কোনো কম্প্রোমাইজ একদম ওই জায়গাটা ঠিক ছিল কিন্তু আজকে যে জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম কিন্তু দেখবেন যে কোথাও যে আসল মানুষ তৈরির কারিগর আমি আমি কোনো এই জায়গায় বিতর্ক করছি না আমাদের রাজ্যে সব শেষ হয়ে গেছে এই কথা যেরকম কখনো বলছি না কিন্তু এই রাজ্যের একজন মানে বাসিন্দা হিসেবে রাজ্যের একজন মানুষ হিসেবে এই রাজ্যে বড় হয় এই রাজ্যে সব কিছু সেখান থেকে এটা নিশ্চয়ই ভালো লাগে না যে আজকে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম আজকে সব খারাপ হয়ে গেছে কখনো কথা বলছি না কিন্তু আজকে আমাদের রাজ্যের পড়াশোনার ক্ষেত্রে তার মানমাত্রা সামগ্রিকভাবে আমি যদি আপেক্ষিকতা বিচারে আলোচনা করি সারা দেশে তুল্যমূল্য বিচারে আলোচনা করি সেই জায়গায় কিন্তু আজ থেকে কুড়ি পঁচিশ তিরিশ বছর আগে আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম তুল্যমূল্য বিচারে যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম আজ কিন্তু সেই জায়গার থেকে আমার কোথাও মনে হয় এটা নেমে যাচ্ছে এবং সেটা কিন্তু আমাদের রাজ্যে যারা আমরা স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এই স্তরে শিক্ষক হিসেবে যুক্ত রয়েছি রাজ্য রাজ্যে সরকারের দায়িত্ব থেকে যারা চালাচ্ছেন এবং সবার এই জায়গাটায় একটা ডিপ কনসার্ন এবং প্রতিদিনের একটা আত্মসমীক্ষার মধ্যে থাকা উচিত যে কি করে এই 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 জায়গাটাকে আমাদের কনসেনসাসে যাওয়া উচিত যে আমাদের এই জায়গাটা ডিসলোকেট করেছে আমি এই জায়গায় বিতর্ক করবো না আমি কখনো ফাইনাল ডেস্টিনেশন হ্যাঁ এবং এবং এই যাওয়ার পথে হ্যাঁ ইটস এ লং জার্নি তুমি ধরো ফাইনাল ডেস্টিনেশন খুঁজছো তো লাইফে মানে খুব স্পেসিফিক একদম লাইফের ডেস্টিনেশনটা কি তোমার এটাই তো আমরা জানি না বেশিরভাগ লোকে প্রশ্নের উত্তর নেই ঠিক তুমি একটা বাচ্চাকে আড়াই বছর হতে না স্কুলে ভর্তি করে দিচ্ছ আমি ধরে নিচ্ছি সেই ছেলেটা বা সেই মেয়েটা সে খুব একটা সময় গিয়ে ভালো পড়াশোনা করে ভালো চাকরি পাচ্ছে কিন্তু চাকরি পাওয়ার পর তার ডেস্টিনেশন কোথায় ফ্রাস্ট্রেশন তার লাইফের প্রবলেম সে সবকিছু পেয়েও কিছু পাচ্ছে না না এটা অ্যাকচুয়ালি ওই যে এই যে এই যে এই যে পড়াশোনা হ্যাঁ কোনাল এই যে মানে এত বড় বড় কঠিন প্রশ্ন করে দেওয়া হচ্ছে আর কি আমি আবারও বলি না না এটা খুব খুব ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন মানে খুব সিরিয়াস কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনগুলো মানে ভীষণ সিরিয়াস কোয়েশ্চেন মানে আমি এই যে একটা বাচ্চা যখন একটা পড়াশোনা করছে তাহলে তার কাছ থেকে কি কি বুঝবো বা সে কি বুঝবে 
তাকে বড় হওয়ার সময় যেরকম ভাবে বোঝানো হবে যে জীবনটা মানে কি জীবনের অবজেক্টিভটা কি ওই বাচ্চা কিন্তু বড় হওয়ার সময় তার অবজেক্টিভটা সেরকম ভাবে মনে করো না এখানে এই বড় হওয়ার একটা বড় ভূমিকা মারাত্মক মারাত্মক এই বড় হওয়ার প্রক্রিয়াটার মধ্যে আবারও বলছি এই বড় হওয়ার প্রক্রিয়াটার মধ্যে আমি যখন ভোগবাদী দুনিয়া বলবো তখনই অনেকে যারা শুনবেন তারা মনে করবেন কি ও দেবাশিস আবার একটা দর্শনগত অবস্থা নিয়ে কথা বলছেন না আমি এটা বলছি না কিন্তু আমি বলছি যে ভাই যার যাই দর্শন থাকুক কিন্তু এই দর্শনে এসে একমত হতে হবে যে ভোগবাদী দুনিয়া এবং সেখান থেকে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা এটা যে পৃথিবীর যে কোনো সমাজে এটা গভীর চিন্তার জায়গা সেটা আজকে ইউরোপের প্রথম সারির দেশ এবং ইউএসএতে গেলে সেখানে যেরকমভাবে ওল্ড এজ হোম তৈরি হতে দেখা যায় আজকে সেগুলোই কিন্তু আমরা রাজারাট নিউ টাউনে আমাদের এই শহরেও দেখতে পাচ্ছি এই ওল্ড এজ হোম মানে কিন্তু এতক্ষণ ধরে যে কথাবার্তা বলা হচ্ছিল ওই শেষের কথা কি কিন্তু ওখানে দাঁড়াচ্ছে এত উন্নত হচ্ছে তো দেশগুলো এত গাড়ির মডেল পাল্টাচ্ছে তো সমস্ত তো ডলার পাউন্ড ঠিক কোথাও দারিদ্র তো নেই যেরকম মিডিয়াম খুশি সেরকম মিডিয়ামে পড়াচ্ছে তো তারপরে কেন রিয়েল এস্টেট বিজনেস হাউস ওই দেশগুলো থেকে শুরু করে ভারতবর্ষে এমন কি পশ্চিমবঙ্গের আজকের বিতর্কিত রাজ্য বিনিয়োগের প্রশ্নে শিল্পায়নের প্রশ্নে পড়াশোনার প্রশ্নে অরাজকতার প্রশ্নে দুর্নীতির প্রশ্নে এ রাজ্যটা এখন ভারতবর্ষে একটা দুর্ভাগ্যজনক রাজ্যে এসে দাঁড়িয়েছে এমনকি সেই রকম রাজ্য পর্যন্ত ওই রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টাররা কিন্তু এখানে সে ইনভেস্ট করছে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট এবং সেখানে থাকবে হচ্ছে ওই ওল্ড এজেড পিপল যেটা এই দুটো দেশেই দেখা যাচ্ছে ফলে অনেক সিরিয়াস কোশ্চেন এই যে সমস্ত লার্নিং প্রসেস সেখানে যে মানুষ তৈরি হচ্ছে সেই মানুষগুলো তৈরি বা সেই মানুষ তৈরি হওয়ার প্রশ্নে এই এডুকেশন ইনস্টিটিউট একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে কারণ জীবনের প্রথম তেইশ চব্বিশটা বছর এখানে তো তৈরি হচ্ছে সেখানে আমি বলছি না যে ভোগবাদের বিরুদ্ধে আমি আমিও গাড়ি ব্যবহার করি আমিও ভালো চারটে জিনিস ভোগ করি আমিও শপিং মলে যাই কিন্তু তোমার পুরো জীবনটাই যেন শুধু তোমার এবং তোমার এবং তোমার শুধু ব্যবহার করবার ওই ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার ঝোঁক এই জায়গায় যেন বেঁধে না পড়ে শিক্ষার এই জায়গাটা একটা ভীষণ যে কারণে আজকে একটা অনুষ্ঠান বাড়ি একটা আজকে একটা বিয়ে বাড়িতে গিয়ে বন্ধুরা গেছে দশটা বন্ধু গেছে সে দশটা বন্ধু একটা বন্ধুর বিয়েতে পর্যন্ত গিয়ে আড্ডা মারতে পারছে না গিয়েই ও সাথে সাথে ছবিগুলো তুলে ফেসবুকে আপলোড করছে দশটা বন্ধু পাশাপাশি বসে রয়েছে প্রত্যেকেই তার যন্ত্রটাকে নিয়ে ওই ওইখানটাতে নাড়াচাড়া করছে ছবিকে আপলোড করছে কিন্তু দশটা বন্ধু চিৎকার করে নিজেদের মধ্যে বসে হাসতে পারছে না আড্ডা মারতে পারছে না তর্ক করতে পারছে না এই জায়গাটা হচ্ছে আমি আমি তোমাকে একদম শেষ প্রশ্ন করবো তোমার মনে হতে পারে এই প্রশ্ন আবারও কঠিন বা একটু ভারী প্রশ্ন ছিল যে দেখো এই গোটা আলোচনার শেষ প্রশ্ন এটা আমরা কিন্তু জীবনে যাই করি না কেন শুধু জীবনটাকে সুন্দর কাটানোর জন্য করি আর আমাদের কোনো বেসিক উদ্দেশ্য নেই জীবন যেন সুন্দর হয় নেচার তার পদ্ধতিতে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায় যাদের আমাদের একের পর এক প্রজন্ম এগিয়ে যেতে পারে এটাই নেচারের উদ্দেশ্য কিন্তু যদি আমরা এটাই ধরে নিজে আমাদের জীবনটা সুন্দর করার জন্য এডুকেশন সিস্টেম রয়েছে এবং শুধু আমার নয় গোটা সমাজ যাদের সুন্দর চলতে পারে একদম তাহলে ধরো আমি আমার জীবনে এত কিছু শিখলাম এত কিছু জানলাম কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে গিয়ে আমাকে যোগা থেকে শুরু করে মনসংযোগ কি করে বাড়াতে হয় এমন কি সামান্য কিছু একটা লাইফের প্রবলেম হলে কোনো রিলেশনশিপ প্রবলেম হলে সেটাকে কি করে দূর করতে হয় সমস্ত কিছুটা ইউটিউবে এসে শিখতে হচ্ছে ঠিক আছে জানতে হচ্ছে নতুন করে তার মানে আমি যে এত কিছু শিখলাম গোটা জীবনের পড়াশুনো আমার শিক্ষা সেটা পুরো ফাঁকা রয়ে গেল যে আমাকে নতুন করে আবার করে শিখতে হচ্ছে এই বেসিক প্রবলেমগুলো যেগুলো আমাকে লাইফে এন্ড অফ দ্য ডে হিট করছে তার নলেজ আমার কাছে নেই জিরো ইভেন আমি আমার শরীরের সামান্য একটা প্রবলেম হলে সেটা সারানো বা সেটাকে নিয়ে কি করা উচিত সেটা জানি না হ্যাঁ এখানে আমি বলি আমার বলার মধ্যেই বলা ছিল যে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে কিন্তু প্রযুক্তি আমাকে ব্যবহার করে ফেলবে না ঠিক ফলে সোশ্যাল মিডিয়ার বিরুদ্ধে থাকা যাবে না কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমি আমার হাঁটবার প্রশ্নে চলবার প্রশ্নে যে সমস্ত জায়গায় অসম্পূর্ণতা আছে তার সাহায্য নিয়ে তাকে আমার সম্পূর্ণ করতে হবে এটা আমার অতীতে ছিল না এটা আমার কাছে বর্তমান সময়কালে বিজ্ঞান প্রযুক্তির সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে ফলে এটার সাথে কোথাও কনফ্লিক্ট নেই এইটা আগে ইমপ্লিমেন্টেড হয় আমাদের এডুকেশন সিস্টেম এই জিনিসগুলো শুধুমাত্র পড়াশুনো না এইগুলো যদি আরো বাড়ে এখন যেটা কিন্তু সরকারি মাধ্যমগুলোতে নেই না এটা আমি বলছি যে শুধুমাত্র যোগা থেরাপি ধ্যান 
ইত্যাদি ইত্যাদি নয় যেগুলোকে আমরা বলছি যে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি আমার বক্তব্য হচ্ছে যে কারিকুলার এবং কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি এরা হ্যান্ড ইন হ্যান্ড চলবে রাইট এদের মধ্যে কোনো রকম বিরোধের প্রশ্ন উঠছে না কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে এটা ডেলিভারি দেওয়ার সময় যে স্ট্রাকচারটার মধ্যে ডেলিভারি দেওয়া হবে ঠিক সেই স্ট্রাকচারটার যে অবস্থান তার যে গুণমান সেটা নির্ধারণ করবে কিন্তু রাষ্ট্রের কনস্টিটিউশনাল অব্লিগেশন আর যারা সুযোগ পাচ্ছে মাস্টারমশাই হওয়ার আমি এইভাবে কথা বলছি যারা সুযোগ পাচ্ছে মাস্টারমশাই হওয়ার তাদের প্রতিদিন নিজের সাথে নিজেকে লড়াই করতে হবে যাতে আমি এই যে সেক্টর যেখানে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি সেখানে যাতে মাস্টারমশাই হিসেবে কাজ করতে পারি এবং এই লড়াইটা মাস্টারমশাই প্রতিদিনের যেদিনকে তিনি রিটায়ার করবেন সেই দিন পর্যন্ত কারণ আমরা এক আমরা ভুলভাবে একটা কথা বলি যে মাস্টারমশাই ছাত্র তৈরি করে না এটা অর্ধেক কথা প্রতিদিন একজন মাস্টারমশাইকে ছাত্ররা তৈরি করে থ্যাংক ইউ তোমার জন্য প্রথমত অনেক শুভেচ্ছা রইল এরকম একটা আলোচনাতে আরো অনেক কিছু জানার থাকে কিন্তু সময় কোথাও কোথাও আমাদের জন্য একটা লিমিটেশন নিয়ে আসে যেমন এই দেবাশীদের সাথে কথা বলতে একটা বিষয় আমার বারবার মনে হচ্ছিল কথা বলতে বলতে সেটা হচ্ছে যে দেখুন একটা জিনিস ঠিক যে আমরা অনেকে কিন্তু অনেক কিছু ভাবি যে এটা হওয়া উচিত এটা করা উচিত এটা হলে ভালো হতো আমরা আলোচনা ইভেন করতে পারি কিন্তু মুশকিলটা হলো যারা এই পলিসি মেকার বা যারা এই সিদ্ধান্তগুলো নেন তারা সংখ্যা খুব কম এবং তাদের উপরে নির্ভর করতে হয় যে এই গোটা সমাজ কিভাবে চলবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানুষগুলো গুটি কয়েক এবং তাদের ভালো মন্দ ঠিক করার উপরেই আমাদের সিস্টেমটা চলে কিন্তু এখানে দেবাশিস্তার কথা থেকে একটা বিষয় বেরিয়ে এসেছিল যে বাড়ি থেকেই তো শুরু হয় আসল শিক্ষাটা সেখানে যদি প্রপার জায়গাটা তৈরি করা যায় স্কুলে কি হচ্ছে বা কলেজে কি হচ্ছে তার বাইরে ওই গোটা সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের অভিভাবকদের একটা বড় ভূমিকা সেখান থেকেই মনে হয় একটা মানুষ আগামী দিনের জন্য প্রপার তৈরি হতে পারে সেটা বাবা মায়ের একটা বড় ভূমিকা থাকে আমি জানি না আলোচনা থেকে আলটিমেটলি কোথায় কোন জায়গাটা গিয়ে দাঁড়াবে বা চেষ্টা একটা থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনারা ভালো থাকবেন আর আয়ম বোসের এই ধরনের প্রোগ্রাম যদি দেখতে চান প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আয়ম বোসকে আগামী দিনে আবার দেখাবে থ্যাংক ইউ সো মাছ খুব ভালো থেকো আর ভালো থাক আবার দেখা হবে তোমার সাথে আপনারাও ভালো থাকবেন নতুন একটা বিষয়টা দেখা হচ্ছে টাটা